La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Millones de cristianos creen que en cualquier momento pueden ser raptados al cielo por Dios y desaparecer antes de que la aterradora gran tribulación venga sobre el mundo y sus amigos y familiares no cristianos simplemente no los encontrarán, ya que se habrán esfumado a otra dimensión al llevarlos Cristo al cielo antes de la tribulación. Pero, ¿es esta idea del rapto secreto verdadera? ¿Es el rapto enseñado en la Biblia? Y si no lo es, ¿quedarán expuestos los cristianos a la devastadora tribulación? Muchos tienen dudas en este tema, y tenemos buenas noticias porque la Biblia tiene las respuestas. Si quieres saber la verdad acerca del rapto, acompáñenos. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Cuando hacemos un programa en vivo del Mundo de Mañana, muchas personas nos hacen preguntas. Y uno de los temas más frecuentes de los que nos preguntan es el rapto. ¿Está por llegar el rapto? ¿Cuándo acontecerá el rapto? Por supuesto, esta pregunta supone la respuesta a otras dos preguntas fundamentales. ¿Qué es el rapto? ¿Y si es real? O sea, ¿es verdad que va a existir un rapto? En primer lugar, hoy vamos a responder a estas preguntas desde la Biblia y le daremos una clara y simple respuesta bíblica acerca del rapto. También le daremos oportunidad de obtener un video compacto gratuito que contiene incluso más información de este tema, titulado ¿Es el rapto su increíble futuro? Contáctese con nosotros o visite el sitio web para obtener este video. Antes de discutir lo que la Biblia realmente dice, o lo que no dice acerca del rapto. Primero debemos entender qué es el rapto. Puede ser un poco difícil, porque al decir la palabra rapto, es como decir la palabra evolución. Puede ser distintas cosas para distintas personas. El entendimiento más popular del rapto es que antes que Jesucristo retorne para gobernar el mundo, y antes de los tiempos de las catástrofes globales y el sufrimiento, conocido como la gran tribulación, los cristianos de todo el mundo serán arrebatados o raptados a otra dimensión y llevados al cielo. Aquellos en la tierra que no sean cristianos serán dejados preguntándose qué aconteció, mientras que la gente conocida desaparecerá ante sus propios ojos. Se desatará caos al principio, al quedar gente intentando descifrar el misterio de las desapariciones y qué significa. Mientras tanto, la gran tribulación comenzará su curso, supuestamente de tres a siete años antes del retorno de Cristo, depende a quién le pregunte. Muchos de los que nos escuchan hoy habrán oído este concepto del rapto en algunas películas y novelas populares, como la famosa serie de Dejados Atrás de Tim Lage y Jerry Jenkins. Esta idea de ser místicamente arrebatado de la tierra es asociada a veces con las palabras del apóstol Pablo quien dijo en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La mayoría de los que creen en el rapto secreto dicen que este versículo es precisamente a lo que se refieren. En el versículo 17 en la Vulgata Latina, la palabra latina para decir seremos arrebatados es rapiemur, de rapere, de la que deriva la palabra rapto. Dicen, bueno, supongo que es así. Si la Biblia dice que los cristianos se encontrarán con Cristo en el aire, entonces el rapto debe ser verdad. Caso cerrado. Pero es así. Mucha gente lee la Biblia sin cuidado. A veces interpretan la palabra de Dios de acuerdo a ideas preconcebidas, forzando estas ideas en la Biblia 
en vez de dejar que la Biblia hable por sí misma. Pero la palabra de Dios advierte en contra de esto, amonestándonos a todos en 2 de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros queremos usar bien la palabra de verdad, la Biblia. ¿Qué dice realmente la Biblia acerca del rapto? ¿Cuál es la verdad acerca de este tema? Y si la teoría del rapto representa un malentendido de los días del fin, ¿qué pueden entonces esperarse los cristianos de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando lo examina con cuidado, la creencia del rapto contiene varios elementos claves que podemos contrastar con la Escritura. ¿Desaparecerán los cristianos misteriosamente sin ninguna explicación? ¿Serán los cristianos arrebatados años antes de retornar Jesús a gobernar la tierra? ¿Estarán los cristianos en el cielo durante los años de la tribulación? La Biblia responde cada una de estas preguntas, clara y específicamente. Encontremos juntos estas respuestas en la próxima parte del programa. Pero permítame hacer una pausa y darle oportunidad de obtener este video gratuito. ¿Es el rapto su increíble futuro? Es la primera vez que ofrecemos este video públicamente. Contiene tres programas con la verdad de lo que Dios tiene guardado para usted, directamente desde las páginas de la Biblia. Ya sea que necesite una copia para usted o para sus seres queridos, no se pierda esta oportunidad de obtener este video gratuito. ¿Es el rapto su increíble futuro? Tomaremos un minuto para mostrarle cómo obtener una copia y ya regresamos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el último segmento dijimos que abriríamos la Biblia para contrastar la creencia del rapto secreto antes de la gran tribulación con lo que dice en la palabra de Dios. Y espero que haga esto conmigo. No queremos que simplemente crea lo que decimos nosotros. Queremos que nos investigue y que nos crea porque esto es lo que dice la Biblia. Investigue lo que decimos, pero investigue a los demás también, porque muchos predicadores bien intencionados no están diciendo la verdad. Enseña la Biblia que años antes que retorne Jesús en gloria visible para gobernar el mundo, los cristianos en todo el mundo desaparecerán, siendo secretamente arrebatados justo antes del caos global conocido como la Gran Tribulación? Comencemos examinando más detenidamente el pasaje al que muchos creyentes del rapto se refieren, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero esta vez comencemos antes, en el versículo 13. Pablo dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Notemos los detalles importantes en este pasaje, que demasiada gente ignora. No habla solo de cristianos que salen volando en el aire. Pablo dice que este es el tiempo de la resurrección 
de los cristianos fieles que han muerto, o como dice él, acerca de los que duermen, a los que se suman otros cristianos que todavía viven cuando retorna Cristo. Además note el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Suena este evento como un rapto secreto, algún tipo de acción silenciosa y secreta de parte de Cristo, o de un retorno secreto de Cristo, del que solo los cristianos están enterados? Personalmente, yo pienso que no. Suena más como un triunfal anuncio público. Pero mi opinión no es valedera. Veamos en la palabra de Dios para ver los detalles. Pablo describe exactamente el mismo evento, la resurrección de los cristianos muertos, elevándose para encontrar a Cristo en el aire, con más detalle en otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 15. Leamos ahí comenzando en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Notemos que los que están con vida al retorno de Cristo son transformados en gloria, así como lo son los santos resucitados. ¿Se hace esto ocultamente? No, como hemos visto antes, acontece con un fuerte estruendo de trompeta. Sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De hecho, si usamos bien la palabra de verdad, vemos un importante detalle nuevo. Todo esto acontece no al sonar cualquier trompeta, sino a la final trompeta. Una final trompeta implica una secuencia de trompetas con trompetas anteriores que preceden este evento. ¿Existe algún pasaje en la Escritura que describa una serie de trompetas que ocurra en los tiempos del fin? Porque si es así, entonces sabremos cuándo la resurrección y la transformación de los cristianos va a tener lugar. ¿Es esto un rapto secreto? De hecho, la Biblia nos dice cuándo comenzarán a acontecer los toques de trompeta claramente. No hay que especular o teorizar. La Biblia lo dice claramente. En un momento, localizaremos la última trompeta y la resurrección y transformación de los verdaderos cristianos creyentes, con precisión, en la Biblia, en los eventos del fin. Veremos por nuestra cuenta si la verdad coincide con la versión de aquellos que creen en el rapto. Pero primero, permítame darle otra breve oportunidad de obtener el video gratuito ¿Es el rapto su increíble futuro? Este video es la primera vez que es ofrecido públicamente y es muy posible que usted nunca haya oído nada igual. No tiene costo alguno y nadie le pedirá ninguna clase de donación. Realmente es gratis. Obtenga su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. En el último segmento aprendimos que es en la última trompeta cuando los cristianos serán resucitados y transformados para encontrarse con Jesucristo en el aire. Pero ¿cuándo acontece esto? Si podemos encontrar el evento de la última trompeta en la profecía, resolveríamos la cuestión del rapto. Y sí, es posible encontrarlo con exactitud. El libro de Apocalipsis nos da una secuencia específica de los eventos del fin que todavía pertenecen al futuro. Apocalipsis capítulo 6 enuncia los siete sellos proféticos del Apocalipsis, cada uno siendo abierto en orden por Jesucristo para revelar lo que se aproxima. Los versículos 1 al 8 describen los primeros cuatro sellos, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. 
simbolizando engaño religioso, grandes guerras, hambrunas a nivel global y pestilencias y pandemias mundiales que arrasarán al planeta a niveles nunca visto antes. Hablando de estos jinetes simbólicos, Apocalipsis 6, versículo 8 dice, Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un cuarto de la humanidad destruida. La secuencia profética continúa con el quinto sello, describiendo una gran masacre de los verdaderos cristianos en la tierra. En Mateo 24, versículo 21, Jesús describe este tiempo diciendo, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí tenemos la gran tribulación, un periodo de dos años y medio tan terrible que ningún otro tiempo anterior o posterior es comparable con este. Después de la tribulación, el Apocalipsis revela que es abierto el sexto sello y toman lugar las señales celestiales, señales cósmicas milagrosas en la tierra y el espacio, un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone roja como sangre y las estrellas caen del cielo y toda isla y montaña en la tierra son sacudidas de su lugar. Estas cosas anuncian que el propio Dios y Jesucristo están por intervenir personalmente en los asuntos mundiales y comenzar la venganza del Día del Señor en la tierra. Este tiempo es descrito por el profeta Isaías como Día de Venganza del Señor, Año de Retribuciones en el Pleito de Sion. Este periodo de un año del Día del Señor comienza cuando el séptimo sello de Apocalipsis es abierto. Puede verlo en Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Finalmente, vemos cómo una secuencia de trompetas aparece en el flujo de los eventos del fin, después que el azote de los cuatro jinetes alcance su plenitud, después de la gran tribulación y después de las señales celestiales. Ahora llegamos a la serie de trompetas que culminan con la última trompeta que menciona Pablo. Y a través del curso de este año, los ángeles tocan sus trompetas con cada toque secuencial, trayendo nuevos niveles de destrucción sobre la tierra y la humanidad. Un tercio de la vegetación mundial, los árboles y la hierba son quemados. Un tercio de los mares se torna en sangre. Un tercio de las naves y la vida oceánica son destruidas. Un tercio del agua del planeta se torna amarga. Un tercio de las estrellas, la luna y el sol dejan de alumbrar y la mayor concentración de armamento humano visto en la historia del hombre colisiona en un enfrentamiento de tal magnitud destructiva que un tercio de la humanidad es pulverizada como resultado de semejante cataclismo. El Día del Señor será impresionante de contemplar. Pero estas son solo las primeras seis trompetas. La séptima trompeta, la última trompeta, es descrita en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pablo dice que es en esta trompeta, la séptima y última trompeta, que declara la autoridad del reino de Dios sobre todo el mundo cuando ocurre la resurrección, cuando los verdaderos y fieles cristianos del pasado y del presente son reunidos desde todo lugar y glorificados con inmortalidad y traídos para encontrarse con Cristo en el aire, para ser su esposa y participar junto con Él en erradicar sus enemigos y comenzar su gobierno en el reino de Dios. El propio Jesucristo personalmente le describe este momento a sus propios discípulos en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor 
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, sea honesto consigo mismo. ¿Le suena esto a usted, de algún modo, como un rapto secreto? Todas estas descripciones son consistentes. La tribulación, las señales celestiales, los toques de trompeta, la aparición de Cristo ante el mundo y la resurrección al juntar y glorificar a los verdaderos cristianos, los hijos de Dios. No habrá nada misterioso en lo que acontecerá y no será hecho secretamente. La gente no desaparecerá simplemente sin dejar rastro, siendo llevados al cielo antes de la tribulación y dejando a su gente querida sin saber qué les pasó. Todo ojo le verá y todo oído oirá. El relato contado por los entusiastas del rapto puede ser sincero, pero está sinceramente equivocado. Aunque, ¿significa esto que todo cristiano debe atravesar el caos de la tribulación? No necesariamente. La Biblia enseña que algunos sí y que otros no. Si quisiera saber cuáles cristianos deben atravesar la tribulación y cuáles no, como también cómo serán preservados los que no la atravesarán, quédese para ver la conclusión del programa. Primero permítame hacer otra pausa y darle oportunidad de obtener el video gratuito. ¿Es el rapto su increíble futuro? Este video contiene temas que usted debe comprender en tres programas del mundo de mañana su destino final, cielo, infierno y resurrección, y serán raptados los cristianos. El mensaje bíblico de estos mensajes trae más esperanza de lo que uno se imagina. Y a medida que aceleramos hacia el tiempo del fin, usted necesita la esperanza que proporcionan. Y realmente es gratis, sin obligación, y ninguna donación le será requerida. Pida su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El mundo de mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El mundo de mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Al principio del programa resumimos algunos temas principales de la creencia popular del rapto que pudimos examinar en la escritura bíblica. Nos preguntamos, ¿desaparecerán los cristianos misteriosamente sin ninguna explicación? La respuesta, no desaparecerán. Los cristianos del pasado y del presente serán glorificados juntos cuando Cristo aparezca visiblemente y su reino sea declarado. Todo ojo le verá y todo oído oirá. ¿Serán los cristianos arrebatados años antes de retornar Jesús a gobernar la tierra? La respuesta, negativa. La resurrección de los verdaderos cristianos ocurre a la última trompeta, cuando Cristo se revele al mundo como su gobernador, solo días antes que Satanás sea encerrado por mil años, como lo describe Apocalipsis 20. Y finalmente, ¿estarán los cristianos en el cielo durante los años de la tribulación? Nuevamente, ninguna escritura dice algo de esta naturaleza. La idea del rapto secreto antes de la tribulación es simplemente falsa. Al mismo tiempo, algunos cristianos serán protegidos durante la tribulación, pero serán protegidos aquí en la tierra. Aunque Dios se reserva varios detalles para sí mismo, deja esto en claro en un gran número de versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, leemos de la iglesia del tiempo del fin, simbolizada por una mujer, perseguida por el propio Satanás, simbolizado por un dragón tipo serpiente. Comenzando en el versículo 14, leemos, Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, 
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo aquí son los dos años y medio de la tribulación y el año completo del Día del Señor que leímos anteriormente. Y vemos que mientras la iglesia es protegida, no será protegida en el cielo. Dios inspiró a Juan que nos dijera que su lugar de protección es en el desierto, una palabra que nunca es usada en la Biblia para describir el cielo, pero que sí describe lugares aquí en la tierra. Veamos también que no todos los cristianos serán protegidos. En el versículo 17 dice, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, algunos cristianos, el resto de su descendencia, deberán atravesar la prueba de la gran tribulación y la ira de Satanás. La distinción entre el grupo protegido y el otro que pasa por la tribulación es reflejado en el comentario de Cristo a las dos iglesias del tiempo del fin de Apocalipsis en el capítulo 3. A los cristianos de Filadelfia se les dice que serán guardados de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. A los cristianos de la Odisea les dice que deben comprar oro refinado en el fuego de persecución y se arrepientan y que necesitan ser castigados. Cuando vemos la descripción de Jesús de estos dos grupos, vemos que un grupo es celoso por la verdad, perseverando y rehusando negar el nombre de Cristo o su misión. El otro es descrito como autosatisfecho y tibio, con falta de celo y necesidad de arrepentimiento y de cambiar sus caminos. Hay una razón por la que Jesús nos advierte de estos tiempos Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya sea que seamos protegidos de la tribulación o no, no es una elección arbitraria de Dios. Es fundamentalmente una elección que nosotros hacemos, por el camino de vida que decidimos vivir, y por lo que hacemos con lo que Él nos da. ¿En qué grupo decidirá estar usted? Espero que sea el correcto. También espero que obtenga el video gratuito que le ofrecemos hoy. Y espero verlo aquí mismo nuevamente la próxima semana. Richard Ames, Gerald Weston y el presentador invitado Rod McNair y yo estaremos esperándolo para compartir con usted las enseñanzas bíblicas que no escuchará en otro lugar. Hasta entonces, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.